Hi all, welcome to Kanini in the Rendi. In this video, we will talk Standard CS Introduction to C++. This is the first time I will talk about the video of the computer science video. So, I will crystal comments. This is the first final economist. So, thanks for your motivational words. So, introduction to C++. First, C++ is in the video 9.1 and 9.4 cover. Panapore. So, C++ is one of the most popular programming language. C++ is one of the most popular programming Procedural paradigm so support and object oriented programming paradigm. So, support panu. So, C++ is one of the hybrid language. This is a hybrid language. Both procedural and object oriented programming combined support it is also a hybrid language. C history is a history. C developed in the Tours Troop. ATT Bell Laboratories developed C derive C language. That's why this language is language. Languages. 1983 new C C with classes ना अधरी ने एम पन्नागा C plus plus अपडीन रवोरे नेम रिक मैसिटी अपडीन रवोरे कॉइन पन्नारे नेक्स्ट C plus plus पढ़ी केर दनाले नामक केन्ना बेनिफिट्स अपडीन रे दा पाक पोरो C plus plus पढ़ी केर दनाले नम C plus plus वंदो रोम्बो वाय हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज अदाव दे इधो वंदो ओर मल्टी प्लेटफॉर्म एप डेवलपमेंट अदाव दे मल्टी प्लेटफॉर्म ने ये दा सोल रागना इट कैन बी रन ऑन येनी वोएस विंडोस लरना at the C plus plus ले येना नाला इरक अपनी ना class इरक inheritance polymorphism data abstraction encapsulation इन द concept टेल्ला में इरक इन द concept टेल्ला में इरन दिशनाले ना में ना सोल्वो अपनी ना the oops language इन सोल्वो अदा द object oriented programming language अपनी सोल्वो C++ ले नरेय libraries functions इरक C++ ले exception handling inheritance function overloading இந்த மாதிரி எல்லாத்தியும் support பண்ணிது இந்த மூனு கொண்சப்டியும் C வந்து support பண்ணாது C++ வந்து support பண்ணும் C++ வந்து ஒரு powerful language அது மறி efficient வேகமா வேல செய்யும் இதில் நரையா applications வந்து நம்ப develop பண்ணலாம் இந்த C++ யுஸ் பண்ணி guy application அப்படின்றுது என்னா graphical user interface applications அல்லா develop பண்ணலாம் 3D graphics வந்து develop பண்ணலாம் அது என்ன அடுத்து இது வந்து ஒரு 2 மார் character அப்படினா என்ன கேப்பாங்க character அப்படின்றது ஒரு set of characters தா நம்ம C++ program செய்துத்துக்கு யூச் பண்டர் characters so character எதை மீன் பண்ணது அப்படினா ஒரு alphabet இருக்கலா numbers இருக்கலா என்ன symbol சாவேனாலு இருக்கலா அதையம் அதிரி special characters அக்குட இருக்கலா Cலில் என்ன characters அலா இருக்கு அப்படினா white space and other characters இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் படிச்சுச்சுக்கோங்க alphabetsதா capital A to capital Z likewise small A to small Z numericல 0 to 9 special characters keyboardல இருக்கிறேன் எல்லா special symbols white space என்றுது blank space horizontal tab carriage return அதாது புது லையனிக்கு வரது perform feed other characters ASCII characters எல்லாமே வரும் அடுத்து இது ஒரு important to mark tokens அப்படினா என்ன கேப்பாங்க tokens அப்படின்றுதே என்னா ஒரு programல இருக்கிறு ஒரு ஒரு குட்டி குட்டி பார்ட்டுமே வந்து tokens அப்படின் சொல்லி சொல்லும் smallest individual unit in a program is known as a token token ஓட உன்னுறு பேர்தான் என்னா lexical unit நான் சொல்லுவாங்க இந்த tokensல அஞ்சு type இருக்கு இந்த அஞ்சு typeுதான் நம்ம Keywords அப்படியின்றுதை என்னன் சொல்லும் அப்படினா Reserve Words இது வந்து C++ compiler மட்டும் தான் வந்து இந்த Keywords எல்லாத்தியும் வந்து புரிஞ்சுக்கு முடியும் ஒரு வரு Keywordsக்கு ஒரு வரு meaning இருக்கு அதே மதிரி C++ program எழுதுனோம் அப்படினா கண்டிப்பா இந்த Keywords எல்லாமே must Keywords வந்து எல்லாத்துக்குமே common தான் C, C++, Java அடுத்து இந்த keywords எல்லாத்துக்கும் C++ லேனால் சிரி, Java லேனால் சிரி, C லேனால் சிரி ஒரே மேனிங்தா வந்து இருக்கும் 
இப்போ அடுத்த ஐடென்டிஃபயர்ஸ் அப்படின்றது செகண்டு ஸோ ஐடென்டிஃபயர் அப்படின்றது யூசர் டிஃபைன் நேம் அதாவது யூசரால் டிஃபைன் பண்ணுற நேம்ஸு ஸோ ஐடென்டிஃபயர் இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ ஐடென்டிஃபயரும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக் வந்து ஐடென்டிஃபயர் இதே மாதிரி இந்த ஐடென்டிஃபயரை நேம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ்லேயும் ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ரூல்ஸ் ஃபார் நேமிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபயர் கண்டிப்பாக ஒரு மொத கேரக்டர் ஆல்ஃபபெட்டில் ஆரம்பிக்கணும் இல்லைனா அண்டர் ஸ்கோரில் ஆரம்பிக்கணும் ஆல்ஃபபெட்ஸ் டிஜிட்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் இது எல்லாமே பெர்மிட்டட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எதுலேயோ ஆரம்பிக்கக்கூடாது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் அதாவது அப்பர் கேஸ் லெட்டரும் லோயர் கேஸ் லெட்டரும் டிஃப்ரெண்ட் அப்பர் கேஸ்னால் என்ன கேபிட்டல் லெட்டர்ஸும் லோயர் கேஸ் அப்படின்றது ஸ்மால் லெட்டர்ஸும் வேறு வேறு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கீவேர்ட்ஸு கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபயர் நேமாக வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சம் ஆஃப் வேலிட் அண்ட் இன்வேலிட் ஐடென்டிஃபயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேலிட்னால் நமக்கே தெரியும் இட் மஸ்ட் பி ஸ்டார்டட் வித் ஆல்ஃபபெட் அண்ட் இட் மஸ்ட் பி ஸ்டார்டட் வித் அண்டர் ஸ்கோர் எதெல்லாம் நம்ம இன்வேலிட்னு சொல்லுவோம் டஸ் நாட் கண்டைன் எனி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இன் ஸ்டார்டிங் சைட் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து லிட்ரல்ஸ் அப்படின்றத அடுத்த பார்ட்டு லிட்ரல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வேல்யூவே சேஞ்சே ஆகக்கூடாது அது தான் லிட்ரல்ஸ் லிட்ரல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டேட்டா ஐட்டம்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ் எதுவுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது லிட்ரல்ஸோட இன்னொரு பேர் தான் என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் லிட்ரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமெரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்குள்ளே தான் இன்டீஜர் ரியால்னு வரும் அப்புறம் போலியன் கேரக்டர் ஸ்டிங்ஸன் இருக்குது ஸோ நியூமெரிக் கான்ஸ்டன்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூமெரிக் கான்ஸ்டன்ட்னாலே நியூமெரிக் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் வாங்கும் அதாவது இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ஸ் இன்டீஜர்ஸ் நம்பர் வாங்கும் ரியல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது ஃப்ளோட்டிங் நம்பர்ஸாக வாங்கும் ஃபஸ்ட்டு இன்டீஜர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்டீஜர் அப்படின்னாலே என்ன ஹோல் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வாங்கும் ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூஸ் வாங்காது ஸோ இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட்டில் கண்டிப்பாக டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இட் மே பி சைன்ட் ஆர் அன்சைன் சைன்டு வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம் அன்சைன் வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம் சைன்டு இன்டீஜர்ஸ்ன்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சைன்டு இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் கமாஸோ பிளாங்க் ஸ்பேஸோ அலோட் கிடையாது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் மூணு டைப் ஆஃப் இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இதை நான் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டெசிமல் டெசிமல்னால் ஜீரோ டு நைன் வேல்யூஸ் வரைக்கும் வாங்கும் ஆக்டல்னால் பேஸ் வேல்யூ எயிட்டு ஸோ ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் வாங்கும் ஹெட்ஸா டெசிமல்னால் பேஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டீனு இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டரில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஜீரோ டு நைன் டென்க்கு வரப்பையே எஃப் வந்து ஐ திங்க் ஃபிஃப்டீன் ரியல் கான்ஸ்டன்ட் ரியல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ரியல் கான்ஸ்டன்ட்டில் போகும் இதை வந்து எப்படி நம்ம எழுதுவோம் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி ரிட்டன் இன் ஃப்ராக்ஷனல் ஃபார்ம் ஆர் எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்ம் ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் ஃபார்மில் கொடுக்குறப்ப அது சைன்டு வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம் அன்சைன்டு வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் கண்டிப்பாக டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அதில் ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து நம்ம ப்ளஸ்னால் ப்ளஸ் கொடுக்கணும் இல்லை மைனஸ்னா மைனஸ் கொடுக்கணும் ரியல் கான்ஸ்டன்ட்டில் சைன் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இந்த எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது மேன்டிசா பார்ட் இன்னொன்று எக்ஸோன் எக்ஸ்போனன்ட் பார்ட் மேன்டிசா அப்படின்னா என்னென்னலாம் வரணுன்றத மூணு பாயிண்ட்டாக பிரித்து எழுதியிருக்கேன் மேன்டிசா பார்ட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு இன்டீஜர் இருக்கணும் இல்லைனா ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த மேன்டிசா ஃபாலோட் பை இ கேபிட்டல் இ இருக்கணும் இல்லைனா ஸ்மால் இ இருக்கணும் இப்படி வந்து தான் நம்ம வந்து மேன்டிசா பார்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அடுத்து போலியன் லிட்ரல் அப்படின்றது வந்து போலியன்னாலே நமக்கே தெரியும் ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் ட்ரூ அப்படின்றத எதை இண்டிகேட் பண்ணுனா ஒன்று ஃபால்ஸ் அப்படின்றத எதை இண்டிகேட் பண்ணுனா ஜீரோ கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே என்னென்னலாம் என்க்ளோஸ் பண்ணி எழுதுகிறோமோ அது எல்லாமே கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் எதெல்லாம் வேலிட் எதெல்லாம் இன்வேலிட்டு கொடுத்துருக்கேன் கேரக்டரை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறப்ப சிங்கிள் கோட்டில் தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கக்கூடாது இந்த ஒரு ஒரு சிங்கிள் கேரக்டருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ்கி வேல்யூ இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் ஏவோட ஆஸ்கி வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அடுத்து எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் வந்து 
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸ்லாஷ் ஜீரோக்கு ஒரு எயிட்டு ஏன்னா அது செவனாக ட்ரீட் பண்ணாது எயிட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதா தான் ட்ரீட் பண்ணும் எதெல்லாம் வேலிட் எது இன்வேலிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைமாக இருக்குது எந்த லாங்குவேஜ் போனாலும் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸ் ஆப்பரண்ட் அப்படின்னா ஏ டு இசட் இருக்கிற எல்லா வேரியபிள்ஸும் ஆப்பரன்ஸில் வரும் ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் இல்லை லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள்ஸ் தான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆப்பரன்ஸ் அப்படின்னா ஏ டு இசட் இருக்கிற எல்லாமே சம் வேல்யூஸ் கொடுப்போம் ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஏன்றது ஆப்பரண்டு C++ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்பரன்ஸ் ஆப் ஆப்ரேட்டர்ஸை மெயினாக மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க யுனேரி பைனரி டர்னரி யுனேரி அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆப்பரண்ட்டு தான் தேவைப்படும் பைனரினா ரெண்டு ஆப்பரன் தேவைப்படும் டர்னரினா த்ரீ ஆப்பரன்ஸ் தேவைப்படும் அந்த பைனரி ஆப்ரேட்டரை ஃபைனலாக இன்னும் அஞ்சாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது பேசிக் கால்குலேஷன்லாம் பண்ணும் அதாவது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் மாடலோ டிவிஷன் எல்லாமே பண்ணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மாடலோ டிவிஷன் மட்டும் தெரியாது ஸோ மாடலோ டிவிஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிமைண்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் மாடலோ டிவிஷன் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா கீழே வந்து ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஒன்று தான் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது இன்க்ரிமெண்ட்னால் வேல்யூ வந்து ஏறிக்கிட்டே போகும் டிக்ரிமெண்ட்னால் வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு சிம்பிள் என்ன யூஸ் பண்ணுவோன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் டிக்ரிமெண்ட்டுக்கு மைனஸ் மைனஸ் ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மெயின்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஆப்ரண்ட்டுக்கு நடுப்புற இருக்க ரிலே ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்க ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பை யூஸிங் ஒன் ஆர் ஜீரோ ஒன்னா ட்ரூ ஆர் ஜீரோனா ஃபால்ஸ் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது அந்த ஆறும் தான் இந்த டேப்லெட் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா வேல்யூ சேமாக இல்லை அப்படின்னா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஏ ஏவோட பியை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த ரிசல்ட் இஃப் த வேல்யூ இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ தென் ஒன் வில் பி பிரிண்டட் அப்படி இல்லைன்னா ஜீரோ ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோம் இந்த ஆறுமே சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்கிற ரிலேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் இது எதுக்குள்ளே வரும்னா பைனரி ஆப்ரேட்டரில் வரும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா லாஜிக்கல் அண்ட் ரிலேஷ்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை அவேலுவேட் பண்ணுறதுக்காக வந்தது ஸோ இது எல்லாமே எந்த ஆப்ரேட்டரில் வரும்னா லாஜிக்கலில் லாஜிக்கலில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஆண்டு ஆர் நாட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது தான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு அப்படின்ற சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் அசைன் பண்ணுவோம் அப்படி அசைன் பண்ணுறப்ப ரைட் சைடில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் வந்து இட்ட ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னா ரை டென்னு தான் போய் ஏக்கு அசைன் ஆகுது ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிறது வேல்யூ தான் இட் மஸ்ட் பி காப்பிடு டு லெஃப்ட் சைட் வேரியபிள் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கில் உள்ளே கூட கேட்பாங்க கொஷின் மார்க் கோலன் அப்படின்றது தான் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் இதோட இன்னொரு நேம் தான் டர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்புறம் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேட்டர் மெயினாக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இஃபெல்ஸுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இஃபெல் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க இந்த இதில் வேறு என்னென்னலாம் ஆப்ரேட்டர் இருக்குன்னா கமா ஆப்ரேட்டர் கமா ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெயினாக நிறைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப கமா கமா போட்டு செப்பரேட் பண்ணுவோம் இப்படி கமா போட்டால் எப்படி எவால்வேட் ஆகும்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு எவால்வேட் ஆகும் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது கம்பைல் டைம் ஆப்ரேட்டர் அதாவது இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது ரன் ஆகிறப்ப ஒரு வேரியபிளோட சைஸ் என்ன அப்படின்றத பைட்ஸில் ரிட்டர்ன் பண்ணும் பாயிண்டர் பாயிண்டர் அப்படின்றது இன்டு அப்புறம் அட்ரெஸ் ஆஃப் அதாவது ஆம்ப்ரெஸன் சிம்பிள் இன்டு போட்டால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் பாயிண்ட்ஸ் டூ சம் வேரியபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆம்ப்ரெசன் போட்டால் அட்ரெஸ் ஆஃப் அப்படின்னு அர்த்தம் அர்த்தம் காம்போனன்ட் செலக்ஷன் அதாவது இதில் ஸ்டாரு அப்புறம் இந்த ஆரோ மார்க் இருக்கும் இட் பிலாங்ஸ் டு அ டைரக்ட் காம்போனன்ட் செலக்டர் இது இன்டைரக்ட் காம்போனன்ட் செலக்டர் கிளாஸ் மெம்பர் ஆப்ரேட்டர
இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீபோர்டில் நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சிம்பிள் ஸோ அது வந்து ரைட் சைடில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து அந்த வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறது தான் இந்த சிம்பிளோட வேலை இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆர் கெட் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இப்போ நம்ம கீபோர்டில் கொடுக்குறோம் சி இனில் வாங்குவோம் ஸோ இது எது ஆப்ரேட்டரில் வரும்னா பைனரி ஆப்ரேட்டரில் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரண்டை வந்து நம்ம சின்னன்னு சொல்லுவோம் சி இன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரனோன்ஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஆப்ரண்ட் கண்டிப்பாக வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வேரியபிளாக இருக்கணும் அவுட்புட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது அதுக்கு ஆப்போசிட் சிம்பிள் டபுள் லெஸ் தான் சிம்பிள் போடணும் இதோட இன்னொரு பேர் ஸ்டீவ் இன்சர்ஷன் ஆர் புட்டு ஆப்ரேட்டர் இதுவும் எதில் வரும்னா பைனரி ஆப்ரேட்டரில் வரும் அங்கே சி இன் கொடுத்த மாதிரி இங்கே சி அவுட் கொடுப்பாங்க அந்த டயக்ராம் போட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கேஸ்கேடிங் ஆஃப் ஐவோ ஆப்ரேட்டர் கிரேட்டர் தான் போட்டாலும் சரி லெஸ் தான் போட்டாலும் சரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கேஷ் கேடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இன்ட் நம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நமக்கு டுவெண்ட்டின் அசைன் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நடுப்புற ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்ற ஒரு வேரியபிளில் டுவெண்ட்டி அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா கேஷ் கேடிங் மல்டிப்புள் யூஸ் ஆஃப் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணால் அதுதான் கேஷ் கேடிங் கேஷ் கேடிங் சி இன் சி அவுட்டில் என்டர் த டூ நம்பர் ரெண்டு நம்பர் என்டர் பண்ண சொல்கிறோம் சி இனில் அவங்க என்டர் பண்ண ரெண்டு நம்பரையும் வாங்குகிறோம் ஏவையும் பியும் ஸோ இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கேஷ் கேடிங் சி இன் இங்கேயும் வந்து அதே மாதிரி தான் யூஸிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மெயின் இன்ட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் வெல்கம் டு ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் என்னது கேஷ் கேடிங்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதோட வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ தான் கணினி இந்த ரெண்டு சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ